Y andamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, con la cita del filósofo y escritor francés Michel de Montaigne, que dice, a falta de testigos, la conciencia declara en contra de nosotros mismos. Pero espero que la conciencia tenga boca y hable alto, porque mire que hay gente que hace cosas y la conciencia nunca dice una palabra. ¿Qué pasa en los litigantes? Con su cara de falsa víctima, destruyó una vida de trabajo y éxito. Solo si hay marcas físicas se puede comprobar un delito, pero las marcas en el alma no tienen valor. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Rey, tú estás demandando a Kelly. Bueno, dime quién es, por qué la demandas y, pide, y qué pides para resolver este caso. Doctor Apolo, yo demando a Kelly por daños y prejuicios, por una suma de 100 mil dólares... Y por difamación exijo una disculpa pública porque arruinó mi imagen. Ok. Tu imagen que yo no conozco, pero bueno, ya tú me vas a explicar. Son 100 mil dólares más una disculpa pública. Ahora cuéntame los hechos. Sí, señora, eso pasó hace aproximadamente seis meses. Eh, te cuento de mí. Yo soy um, un estudiante de la Universidad de... International University. Okay. Eh, llevo dos años estudiando arquitectura. Me gané una beca por mis uh, excelentes resultados académicos. Okay. Eh, hace seis meses, por desgracia, eh, conocí a Kelly en una fiesta de esta que hacen las universidades, un viernes. Um, fuimos a la fiesta, unos amigos y yo. Uh, la conocí, estuvimos bailando, platicamos. Uh, la fiesta terminó súper temprano, a las 11. Decidimos seguir la rumba en mi casa, en la residencia estudiantil. Uh, ella accedió. Quiso irse conmigo, con mis amigos. Yo no, ah, eso no fue verdad. Cállate, Nada más quedamos bueno, que Kelly, Kelly, los... escucha, tú después, tú después me das tu versión de los hechos, ¿ok? Bueno, ella se fue con nosotros hasta la residencia estudiantil. Um, ahí nosotros seguimos tomando, yo le brindé un trago, ella no quiso tomar, ella nunca tomó con nosotros. Uh, nosotros empezamos a tomar, ella puso música, empezó a bailar, nosotros seguimos platicando. Um, cuando Kelly empieza a bailar, yo veo que ella viene hacia donde estoy yo. Yo estoy sentado en un sofá contra, con el amigo mío Luis y al frente estaba David, Daniel, perdón. Um, cuando ella viene hacia mí, nosotros la pasamos bien en la fiesta, yo pensé que ella, yo le gustaba a ella. Um, viene hacia mí, me empieza a coquetear, me empieza a besar, se quita la blusa delante de mis dos amigos. Tú sabes que eso es mentira. Se quita bueno, la blusa. Pero, tú, pero tú después me dices tu versión de los hechos. Tranquila. Gracias. Se quita la blusa delante de mis dos amigos. Eso cuando es me está dando besos, yo veo que ella empieza a acariciar a Luis. ...que está a la par mía, Qué al lado cínico. mío... ...empieza a tocarlo, se levanta donde estoy yo... ...y va a bailarle a él y lo mismo... ...le empieza a dar besos en la oreja... ...a decir yo no sé qué porque no estaba yendo... Doctora. ...yo me enojo, me pongo bravo... Cuando va, va hacia donde estaba el otro. Y hace lo mismo. Hace lo mismo, se quita el pantalón. Se quita el pantalón, se queda. Eso es mentira, doctora. Um, en eso ropa no interior. Pasó. Okay. Y empieza a bailar delante sí, de todos nosotros. Okay. Nosotros nos quedamos en shock. Ellos estaban gozando, yo me sentí indignado porque yo pensé que ella quería conmigo, no con ellos. Cuando va hacia mí, sí. hacia uno de ellos y dice, yo quiero hacer algo nuevo. Quiero estar con tres hombres a la misma vez. Ustedes aceptaron, ellos me aceptaron, violaron, hicieron que yo lo hiciera. Me violaron. Yo acepté Él también. Mintiendo, estuvimos doctora, los tres no con Kelly. Así. Los tres con Kelly estuvimos esa noche ahí en la residencia estudiantil. Yo le pregunté, ¿está segura? Ella dijo, sí, sí, yo quiero estar con ustedes tres. Pero nadie la forzó. Ella no tomó nadie la forzamos, nada, no, no había nada. bebido alcohol, nada, no estaba nada, consumiendo nada. drogas. Consciente en todo momento. Consciente nada. en todo momento. Sí, señora. Entonces, pasó, se fue, como mismo llegó, se fue sola. Nosotros nos quedamos tomando, platicando lo que había pasado porque era increíble. No, me no, violaron. No, 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 ¿Cómo, no, no. ¿Cómo va a ser no nos increíble si lo que me pasó? acabas de violar? Se fueron... Tú y tus amigos vagabundos favor, me violaron. Por favor, déjame terminar, déjame me explicarle. Me violaron, doctora. Bueno, pues, si, tú me, si tú me dejas terminar oír la, la demanda de él, claro. después escucho tu respuesta. Gracias. Ella se va, se va a mis amigos al cabo de la hora, me acuesto yo a dormir. A las 9 de la mañana siento que me están tumbando la puerta. Me levanto asustado, voy a abrir como cinco patrullas de policía, una pila de policía delante mío, que me arrestaban por violación. A una a Kelly, yo quedé impactado, no sabía qué hacer, toda la gente ahí viendo a mí la imagen, por eso yo digo que me dañó la imagen, delante de todo el mundo que me arrestaron por Pero violación, lo que me por violación. Chino, me tú llevan me a la cállate, me llevan me a la violaste. estación de policía. Cuando llego veo a Luis, 
y a Daniel. Y a Daniel. También sentados ahí por los mismos cargos. Ok. Pasé los peores dos días de mi vida. Y en te prisión, merecías mal. Dos días de mi vida en prisión. ¿Y cómo te soltaron? No, no encontraron evidencia, no encontraron prueba. No encontraron prueba. ¿Qué tienes tú ahí, Tengo... sobre? A ver. El periódico y la foto mía que salió. O sea que al final todo, le, le quitaron los cargos a todos. Sí. Es lo que me estás diciendo. Ellos se tenían quedado ahí, doctora. Ellos me violaron. Él y sus otros dos amigos. Después de varias investigaciones, interrogatorios y de examinar cada una de las evidencias presentadas en el caso eh, Ramírez versus Dona, se llegó a la conclusión de que dicho caso no procede. Las partes involucradas con sus versiones y las evidencias presentadas no fueron suficientes para determinar quién o quiénes fueron los reales agresores de esa noche. O si por el contrario no se trató sino de una ridícula travesura juvenil en la que el licor, la música y la inmadurez llevó a cuatro destacados estudiantes de la Universidad de a tener relaciones sexuales y luego intentar tramar un delito que no pudo ser comprobado. Los tres jóvenes señalados fueron exonerados de todos los cargos anteriormente descritos por las autoridades y tampoco fueron presentados cargos contra Kelly, presunta víctima de una falsa violación. Doctora, ellos me violaron. Falsa violación. Falsa violación. Me violaste. Ella estaba consciente en todo momento, ella accedió, ella fue la que nos sí, lo propuso pero a nosotros. Tú... O sea, que los nombres de ustedes, los nombres tuyos también estuvieron, los de los chicos, estuvieron en, en el periódico también. Sí, señora. Y las fotos salieron por las noticias, salieron en todos lados, en los periódicos también, señora. ¿Y qué consecuencias esto te ha traído a ti? Bueno, consecuencias, no consigo trabajo porque me llaman violador. Es lo que eres, te llaman por Doctora, lo que Doctora, le voy a poner un ejemplo. Que acusen a un hombre de ponerle un dedo a un niño, de pedófilo. La imagen queda marcada para toda la vida, aunque sea mentira. Usted lo ve y usted va a decir que eso es un pedófilo. Lo mismo me pasa a mí. Yo voy a cualquier lado a buscar trabajo, me dan trabajo dos semanas y me señalan como que yo fui el violador de una muchacha. ¿Por qué me no violaste, consigo trabajo. Doctora, Dios, doctora? Pero ahí claramente dice que todo fue una... Pero, pero la gente que no, no había lo entiende, prueba, la no gente había... no lo entiende. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo respondes, Kelly? No Buenas tardes, muerte. doctora. Yo le voy a dar mis razones porque en cual no empiezo darle ningún centavo a este señor. Ni mucho menos ofrecerle una disculpa pública. Yo soy la víctima aquí. Él y sus amigos me violaron. Ok, le cuento cómo pasaron las cosas. ¿Cómo pasaron las cosas? Sí. A ver. Es cierto, hace seis meses nos conocimos desde una fiesta de la universidad. Yo iba con una amiga, llegamos, me conocí con él, con Rey, nos pasamos bien, nos divertimos, platicamos, bailamos, sí, etc. Todo hasta que ya se iba a acabar la fiesta... Yo me doy cuenta que mi amiga ya no estaba, ella se ve desaparecido, o se fue con su novio, quién sabe. Le trato de marcar, me doy cuenta que mi celular no tiene pila. Él se ofrece llevarme a su habitación. Bueno, o sea, yo me la pasé chido con él, nos divertimos, nos bailamos, pues yo así di. No le vi nada malo. Voy al cuarto con él, Pero todo un caballero. No, conmigo, con los no tres. fui Marcamos. contigo nada más. Tú bien sabes que con nada más fue contigo. No se fue conmigo. Llegamos al cuarto. Y pues todo un caballeroso, galán, bien amable, cariñoso, pues nos dio, estábamos platicando, pasándonos bien, ordena una pizza porque nos dio hambre, comemos y pues pasó lo que tuvo que pasar, doctora. Ok. Que fue, teniendo relaciones con él fue un error, no me di cuenta de eso ya más tardar. Pero cuando yo estaba en el, el error, cuarto, no, después de terminar, tres, no déjame hablar, después de terminar de lo, de lo que pasó, de lo que pasó, él se levanta y sale de la habitación. Okay. Toma unos segundos, regresa y regresa él con otros dos más, señora. Él se sienta en una silla, relajadamente sigue bebiendo y me dice que Mentiras. me relaje, que, que, que nos vamos a pasar todos una noche bien. Entonces yo me le quedo viendo y le digo, oye, ¿qué está pasando aquí? Esto no era algo íntimo entre él y yo, ¿verdad? Yo no sé qué hacía los dos aquí. Entonces los dos se me empiezan a acercar, doctora. Y me empiezan a tocar y me empiezan a agarrar. Y entonces yo, yo trato, yo trato así de... Así no fue que pasó. Sí, las cosas. Pero así no momento, fue que pasó. Momento, momento, ahora. Esta es la versión de ella. Pero así no fue que pasó. Ok, esta es la versión de ella. Sí, yo ya estaba en la cama desnuda, obviamente, porque estaba, terminaba de andar con él. Cuando él sale, entran los dos. Y entonces, pues yo ya no, yo ya estaba desnuda. Yo ya prácticamente, como que él me, me puso una trampa, doctora. Entonces los otros dos fueron los que te violaron. Sí, los dos pensaron abusar de mí. Yo ya estaba desnuda, obviamente no me pudieron arrancar nada, la ropa o nada. Entonces ellos 
yo traté de gritar mientras me tocaban, me, me, pues me estaban violando, doctora. Y él se burlaba, doctora, se reía. Y, y no gritaba. gritaste, no, no, no podía no, chillar. No, ella le gustó, con ella mi, estaba con los tres okay, con la ropa, un, un pedazo de mi ropa lo pusieron en mi boca. Okay. O sea, yo, yo trataba y lo agarraban así. Y no arañaste a nadie, no, no pudiste no, no, arañarlo. No, si no, si ella lo hizo consciente, ella fue la que nos propuso. Ellos me tenían, o sea, eran él y otros dos más. Mentira. Pero él estaba sentado en una silla riéndose. Sí, pero... Pero de todas maneras, los otros dos, ¿Mm? yo no puedo con los dos, doctora. Okay. Entonces ellos me detuvieron ahí y yo no podía hacer nada. Mientras ellos me violaban, pues yo, ¿qué iba a hacer? Yo le gritaba... Ok, no. ¿qué pasó el día siguiente? Bueno, ¿qué pasó cuando terminó todo? Yo no sabía qué hacer, yo me quedé como en shock. Entonces yo, pues como puedo, agarro mis cosas y me voy. Voy a la policía y levanto una denuncia. Me hicieron exámenes y me encontraron semen de los tres. ¿Y si quisiste estar con los tres? No, claro. me violaron, doctora. ¿Tú tienes ahí las pruebas de lo que...? Sí, tengo aquí unas pruebas del, del esta, um, report. Ok. Uh, El poli police report. Ok. ¿Y qué más pasó? Entonces, yo levanté la denuncia. Y me hicieron exámenes y sí me encontraron efectivamente el semen de los tres, doctora. Y también encontraron vello púbico, obviamente porque me habían violado. O sea, no encontraron rasgos en mí porque son ellos son unos profesionales. Me imagino que lo han hecho antes. Porque yo te lo juro que a mí me violaron, doctora. A mí me violaron. Y porque no me dejaron ninguna marca, no me dejaron un rasguño, ninguna huella, quiere decir que no hicieron. O sea, entonces, ¿dónde quedo yo? A mí yo soy la víctima aquí. Vuelve a tu podio. Así es. The officer was the one looking at me with a victim. A female officer was requested by the victim and subsequently interviewed by Janet Rodriguez. Doctora. <coughs> Dime. Aparte, yo quiero también contrademandarlo. Oxijo una um, restriction order. Una orden de alejamiento. Qué? Porque tú me estás acosando. Sí, Él para dice que me dé mi dinero. No, porque dinero él que sabe que yo madre. vengo de una familia bien y quiere que, que, que me quiere sacar dinero me, aparte. No, me de tienes que, que pagar vivió. lo que gastó mi mamá y todo Pas, lo que me has hecho. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Ahora, yo lo que no entiendo, obviamente no hubo cargos puestos, aquí no había evidencia de violación y la policía hasta consideró ponerte cargos a ti. Porque ella estuvo consciente, ella supo... Buenas tardes. No, ese Buenas es tardes, el otro doctor. desgraciado que me violó, doctora. Es Luis. Luis, tú eres uno de los presente, amigos que estaba me violó en también. Yo soy otro de los que tú disfrutaste también. No, ¿qué? ¿cómo que disfrutaste? Si tú me violaste a mí. Ay, si tú querías. Ay, yo quería con los tres. Sí, no, con, con la cara de mi amigo. Con la cara de mi amigo. Yo estoy en la misma posición de mi amigo. Yo también estoy exigiendo dinero porque ahora mismo yo estoy... Bueno, tú no puedes venir a exigir dinero porque tú eres testigo. Tenías que haberte unido al demandante para exigir dinero, pero no me vengas así que... ¿Qué vienes este, a decir? Dinero. Tengo la evidencia de Ajá. que de como me, ya he tenido que pintar el carro varias veces, porque Ajá. mira lo que me pone, uh -huh. y ahí está la foto que también salió en el periódico, que por, es lo que me está perjudicando. Ok, perfecto. Y en, el, y en la universidad te hacen esto, sí. te ponen violador en el auto y todo eso. Porque es lo que es, Ya doctora. la segunda vez que pasa. Perfecto. Él y sus amigos, eso son okay. lo que son. Aunque salió claramente en el periódico de que no le pusieron cargos a ustedes, etcétera, etcétera, la gente no tiene nada mejor que hacer que escribir cositas en los carros. Pasemos al testigo de la demandada Arlet, por favor. Doctora, disculpa que la interrumpa. Yo ahora mismo no tengo un sitio estable. Yo me quedo donde me deja la noche. Todo por las cosas que pasaron y por la difamación que ella tiene sobre mi persona. Por eso yo, yo le, ella es una nena de mami y papi. Ella tiene su dinero. Yo no tengo donde vivir. Si lo ve, el único no, que, que queda es el dinero. No tengo donde vivir. Yo me, me quedo donde me, donde la noche me coja y yo me quedo. Ok, Qué lo que bien. está pasando todo. Buenas tardes, su nombre Buenas, es Arlette. Mi nombre es Arlette, Ajá. sí. Yo conocí a Kelly en unas charlas que dan en la universidad en este tipo de casos. Yo participo en esas charlas principalmente por mi hija. Hace cuatro años mi hija fue violada por un jugador de fútbol americano famoso. Y de verdad que pasamos tanto tiempo en una lucha y no logramos absolutamente nada. Ahí yo descubrí que la universidad, los abogados, todo, por este tipo de gente famosa, se quedan calladitos con la boca eso conmigo? Yo no soy famoso, y no, no colaboran. Fútbol, bueno, no, no, yo no. quiero colaborar. No, y yo no, quiso... Ella está contando su experiencia. Oh, no, yo... Ella está diciendo cómo conoció a Kelly. Bueno, es eh, una forma de apoyar a Kelly y de testificar que este tipo de cosas pasan. Y que Pero no que sé pasa, por qué si se callan la boca y, y, y dejan eso hacer la cosa que hizo. Como si hizo los policías, no, claro. Nadie te no seas desgraciado y admítelo. Ok. Pasemos al próximo testigo que también es testigo de la demandada. Buenas tardes, ¿tu nombre? Daniela. Daniela. 
Bueno, estás aquí apoyando a Kelly. Sí. No sé ni por qué. Bueno, yo soy la exnovia de Rey. Yo me iba a casar con él. Estaba completamente enamorada de él. Lo acepto. Pero después de que me di cuenta que esto había pasado, yo lo perdoné, doctora. Yo lo perdoné. Es que no pasó porque nada. estaba enamorada de sí, él. Sí, me violaron. Yo no te violaron. Me violaron. Permiso. Estaba enamorada de él. Luego, hace un mes, noté un cambio en él, agresivo, ya no me hablaba, cambió totalmente conmigo y yo me puse a revisar su celular y encontré una foto de ella. Pero en ¿cómo su no celular. voy a tener foto de la que arruinó la vida mía? Acá yo tengo sí, la prueba, estoy, doctora, sí, Polo. Sí. doctora Polo, no. acá tengo la prueba. Mira, yo estaba investigándola a ella, vi que la familia tenía dinero y yo quiero que me reintegren todo lo que yo he perdido. Sí, yo tenía una foto de ella, yo conseguí el teléfono. Bueno, pero espérate. Yo, doctora pero, Polo, yo conseguí, una, yo conseguí una el teléfono con ella. de ella. Él tiene una obsesión con ella. La obsesión para que me pague, para que reintegre no, mi vida. No, claro, no, 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 él tiene una obsesión con la ella, mujer que destruyó Pero mi vida. ¿desde cuándo tiene la obsesión con ella? Yo lo perdoné a él y hace un mes. Hace un no mes porque, cambio, mira, no, no tengo trabajo. De, de en la universidad todos me acusan de violador. ¿Cómo no va a tener una obsesión? Que ¿Qué, ¿Qué prueba que, ella tenga un, que él tenga una foto de ella en su celular? Se, me iba a casar con él, señora Polo. ¿Qué tiene que ver eso? Te estoy explicando por lo que fue. ¿Cómo mira, se lo he explicado mil veces. en su celular? Se Eso lo he explicado no un millón de veces, que es porque yo investigué sobre ella, la familia tiene ¿Qué dinero. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 20 años. ¿Y tú? 23. ¿Qué va a hacer con una Señora foto de ella en el celular? Aunque se fuera a casar Shh. contigo. Por favor. No entiendo. Ay, mi, usted, tú eres linda y todo, y todo, pero los muchachos les tienen fotos de otras muchachas en los celulares porque las encuentran lindas. Aunque se vayan a casar. ¿Por qué Eso es una realidad, por Dios. Tal vez se Vamos a invitar, por favor, está... al señor no, Héctor Short, investigador, y al detective Peñate, por favor. Porque yo estoy aquí que no entiendo un pepino de lo que está pasando. De verdad. Buenas tardes. Buenas tardes, su señoría. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, mire, la violación es uno de los crímenes más, tra más traumáticos que se pueden cometer en contra de la sociedad y en contra de una víctima. No me cabe duda. Porque no solamente dejan eh, 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 heridas profundas físicas, pero también psicológica que pueden durar en algunos casos toda la vida. Eh, es tan serio este crimen que cuando se investiga es un grupo de personas las que, la que tratan con la víctima. No solamente es el oficial que primero responde, que en, en la gran mayoría debe de ser un oficial... Eh, 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 entrenado un, para ese entrenado tipo de para caso. Eso y que sea mujer al mismo tiempo, pero también el equipo psicológico, sociológico, la, medi la, la medicina eh, eh, legal que también trabaja con estos casos, la fiscalía, los trabajadores sociales. Eh, por tanto, los investigadores también deben de, de tener mucha cautela porque eh, en este tipo de casos, si la persona equivocada fuera entrevistada y después arrestada o procesada, dejaría una marca para toda la vida, aunque los casos después fueran desestimados, eh, el, el solo arresto ya dejaría... Claro, eh, que, se, que te deja una marca para una siempre, marca para toda la vida. sin duda alguna. Si usted me permite, lo que me llama mucho la atención en este caso en particular, yo tuve la oportunidad de leer el A-Format, y me llama mucho la atención que cuando fue examinada en el hospital no había ningún tipo de evidencia traumático en, en la vagina que de la yo le, le, yo, Usted le puede hacer la, cualquier pregunta que usted quiera a ella, pero yo también indagué. Porque yo pienso que una chica que está viola, siendo violada por dos debe de tener alguna no. marca de agresión en su cuerpo. Correcto. Fue violada. Alguna marca de agresión. Así que pregúntale. Pues ellos tomaron una sábana, doctora. Yo no sé cómo lo hicieron. Tal vez no es la primera vez que lo hacen. Pero Mentira. yo como mujer, ¿cómo quedo en esto? A mí, a mí me violaron y es una falta de respeto porque tal vez como a mí me lo hicieron se lo pueden Mira, hacer señora, a otras. Esta... Chiquita de papi, mami, me lo dijo claro, yo quiero experimentar algo, eso no es quiero mentira, estar con tres hombres, es nosotros mentira. nunca, Tú nunca, sabes muy bien que eso nunca, es mentira, doctora. Hemos dígame ningún... detective su instinto en esto. ¿Qué te digo, doctor? Yo, yo, yo he investigado casos así muy parecidos a esto, y entonces, yo no sé lo que pasó en el caso este, porque hicieron los arrestos, pero yo he tenido casos así que, que tenemos eh, conflicto en lo, que, en lo que pasó, él no, él no está negando que tuvo eh, sexo con ella, así ni que... Ni ella no está negando ni ella no está negando también, así que todo lo que hay de biología, no, 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 realmente no hace nada el caso, porque sabemos que estuvieron juntos. Uh -huh. eh, lo que me extraña es que no tienen ningún, lo, los sujetos, no tienen los supuestos sujetos, no tienen heridas de defensa ¿Ningún? de la parte de ella. Ella pues tiene, sí. las, you know, me imagino Porque tiene uñas atada. que se puede defender. Yo se lo dije. Tiene que tener marcas de cuando la aguantaron. Yo y sé. Entonces, yo, Porque ella de mi experiencia, en, no, con mi experiencia, no, no, experiencia no, 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 que, lo que pasa Silencio. es que a veces las chicas, a veces, you know, hacen cosas y después tienen, you know, buyer's remorse. Se arrepienten. You know, se arrepienten. 
You know? O sea, y chicas para... que hacen cosas como sexo con claro. un grupo y después dicen, uy, qué feo lo que hice, los voy a acusar de violación. Y para limpiarse, Así no fue, doctor. Causan, para limpiar su conciencia. Su conciencia, causan todo esto y, y le desgracian la vida a las otras personas. Yo siempre en estos casos eh, trato de esperar, de revisar toda la evidencia, Correcto. presentársela a una fiscal y que ella la, o él tome la decisión y me dé el derecho para hacerle el arresto. Bueno, aquí obviamente hicieron eso y la fiscalía Doctora, determinó que no había Así suficiente Doctora, evidencia Doctora. para determinar que había habido una violación. No más no porque hubo, no me dejaron no marcada. Nunca la hubo. Nada más porque no me, no me dejaron morotenado, no me hicieron Doctora, rasguños, no me mordieron. Es que, no... hijita, oye, es que no había ni una marquita. Doctora, pero yo Cuando hay una violación, escúchame, hija. Hay algo de trauma, tiene que haber algo de trauma. Tú dices que te aguantaron, tus manos tenían que haber estado moraditas por algún sitio. Tenía que haber habido alguna marquita para pues probar tú, 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 el hecho de la violación. Tus partes genitales hubieran estado... Escucha, partes genitales quedan traumadas porque el sexo sin consentimiento provoca en, las, en los genitales de la mujer inflamación, ruptura. Tú no tenías nada de acuerdo a la policía y a toda la investigación. Nada. Y entonces imagínate, por más que tú lo digas y lo digas y lo digas, es muy difícil Eso no es justo. creerlo. Es un acto sumamente ¿Qué violento. ¿Qué es lo que no es justo? Ellos me violaron, doctora. Nadie te violó. Tú me, tú me violaste, nadie te violó. él lo violó y el nadie otro desgraciado. Bien nadie lo sabe. Nadie te violó, nadie te violó. Sí, me tú lo sabes bien. Tú, está, tú no habías tomado ¿Usted una gota de aquí no hubo Exactamente, violación. obviamente me acuerdo de todo, también. pero para ustedes, no, ustedes doctora, estaban llenos de borracho. Como dice no hubo, en, la, en la vagina no hubo ningún tipo de trauma. Nada de trauma, por ningún sitio. Y señores, escúchenme, a menos que ella se haya relajado tanto, tanto en la, en la violación... Que no. Sí, Pero si tú te relajas durante una violación, ya no es una violación. Tú quisiste. Ya tú quisiste. Desgraciadamente, esto es lo que la evidencia arroja en este caso. Y yo me tengo que guiar por la evidencia, por la forma en que ustedes se expresan. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. Ella no te va a pedir disculpas. Te la pido yo. Disculpa por la mentira que se ha creado aquí. 100 mil dólares por daños y perjuicios en 30 días. He dicho caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y más que nunca, que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Me parece que este caso no va a durar mucho tiempo. O sea, es un sentimiento que estoy no sintiendo ya. Tú la que tenía